ഹലോ ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡൽസ് ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻസ് അതായത് മോഡൽസും മൈഗ്രേഷൻസും ജാങ്കോൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാണ് അപ്പം മോഡൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ബേസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നൊരു സെക്ഷനാണ് മോഡൽസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ ഡാറ്റ ബേസസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഡാറ്റ ബേസാണ് ഈ എസ് ക്യൂ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചാങ്കോയിൽ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ഡാറ്റ ബേസാണ് എസ് ക്യൂ ലൈറ്റ് ഓക്കെ അതൊരു ഫയൽ ബേസ്ഡ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ബേസാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക എം ഐ എസ് ക്യൂ എലോ പോസ്റ്റ്ഗ്രസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഇവിടെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് കുറച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഹോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മൈസ്ക്യൂലോ ഏതാച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് ക്യൂലൈറ്റാണ് പിന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓക്കെ ഫ്രെയിം വർക്ക്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഒ ആർ എം നമ്മൾ സാധാരണ എസ് ക്യു എൽ എഴുതുന്ന കൊറിയ അല്ല ഇവിടെ എഴുതുക അതായത് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം വേറെ ആ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല നമ്മൾ കൊറിയ എഴുതുക നമ്മൾ ഒ ആർ എമ്മിലൂടെ അതായത് ഒ ആർ എമ്മിൻ്റെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജെക്ട് റിലേഷണൽ മാപ്പർ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പ്യുർ പൈത്തൺ ഓക്കെ പൈത്തണുള്ള കോഡായിരിക്കും ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് അതായത് ബാക്കിൽ ഇവർ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കറസ്പോണ്ടിങ് എസ് ക്യൂ എൽ കുറേ ആക്കി മാറ്റുകയോ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പൈത്തണിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്ന സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ മെത്തേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വായിക്കും വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള കോഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡാറ്റ ബേസ് എസ് ക്യൂ ലൈറ്റ് ത്രീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അത് പറഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ ഫീൽഡ് ഉള്ള ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി മോഡൽസ് ഡോട്ട് പി വൈ കോറിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കോർ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മോഡൽസ് ഡോട്ട് പി വൈ എന്നുള്ളൊരു ഫയൽ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഫയലിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം ക്ലാസ് ടുഡു ഓക്കെ ഈ ടു ഡു എന്നുള്ള ഇപ്പം മോഡലിൻ്റെ പേരാണ് മോഡലിൻ്റെ പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ പേര് ഈ ഒരു മോഡൽ സ്റ്റോട്ട് പി വൈയിൽ നമ്മൾ എത്ര ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നോ അത്രയും നമ്മൾ ടേബിൾസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ക്ലാസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിളിന് അപ്പോൾ ടു ഡു എന്നുള്ളൊരു ടേബിൾ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് ടു ഡു ഓക്കെ ഇനി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒ ആർ എം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം കുറേ മെത്തേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാണ്ടുണ്ട് അത് ഇൻഹെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് മോഡൽ സ്റ്റോട്ട് മോഡൽ ഓക്കെ മോഡൽസ് എന്നുള്ള പാക്കേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡ്യൂളിലെ മോഡൽ എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിനെ ഇൻഹെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാലും നമുക്ക് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം അതായത് ഫീൽഡ്സ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരേ ഒരു ഫീൽഡ് മതി ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒറ്റ ഫീൽഡ് ഇനി ആ ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫീൽഡ് ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വർക്ക് ആരാണോ ടെക്സ്റ്റ് ആണോ നമ്പർ ആണോ ഇൻഡിജർ ആണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ടൈറ്റിലേക്കുള്ള മോഡൽസ് ഡോട്ട് വർക്ക് ആരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കെയർ ഫീൽഡ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ കെയർ ഫീൽഡ് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേകത നമ്മൾ സൈസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മാക്സ് ലെങ്ത് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക മാക്സ് ലെങ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കൊടുക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ യൂണിക്ക് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഡൂസൊക്കെ യൂണിക്ക് ആണെങ്കിൽ യൂണിക്ക് ഈക്വൾ ടു ട്രൂ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പം ഓൾറെഡി നോട്ട് നള്ളാണ് നമ്മളൊന്നും കൊടുത
ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടേബിൾ വേറെ ടേബിളിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു മോഡൽ വേറെ മോഡലിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ നെയിം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ടേബിളിനും ഓട്ടോമാറ്റിക് ജാങ്കോയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു തന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അടിയത്ത ലെയറാണത് ഒന്നുകൂടി അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മൈഗ്രേഷൻ ഫയൽ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയില്ല ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഈ ഒരു മോഡൽ അതല്ലെ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഇല്ല മേക്ക് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസിലോട്ട് ആ ഒരു ജാങ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കും ഇതിൻ്റെ എസ്ക്യൂലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ അടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ പൈത്തൻ മാനേജ് പി വൈ എസ് കെൽ മൈഗ്രേറ്റ് കോർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീറോ സീറോ വൺ ഇനീഷ്യൽ എന്നുള്ള ഫയൽ അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മോഡൽസ് ഈ ഒരു മോഡൽസ് ജാങ്കോ എന്താക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് മാറ്റാൻ ഇനി മാറ്റാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ കോർ ടു ഡു അപ്പം നമ്മൾ മോഡലിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്ത് ടു ഡു എന്നാണ് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ കോർ എന്നുള്ള ഈ ഈ ആപ്പിൻ്റെ പേര് അണ്ടർ സ്കോർ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത് ടു ഡു അതായിരിക്കും ടേബിളിൻ്റെ പേര് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ എസ് ക്യൂ എൽ ഐ ഡി ഇൻഡിജർ നോട്ട് പ്രൈമറിക്ക് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ടൈറ്റിൽ ഇതിപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ എസ് ക്യൂ എല്ലിലേക്ക് അവരാണ് മാറ്റുന്നത് നമ്മളല്ല നമ്മൾ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും ഇവിടെ എഴുതിയില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇത് അവർ മാറ്റുകയാണ് ഇത് ഈ മൈഗ്രേഷൻ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ മാറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം മാറ്റിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ എസ് കെ എൽ മൈഗ്രേറ്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് ഇത് ഡാറ്റാ ബേസിലോട്ട് പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ് മൈഗ്രേറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്ര മാനേജ് ഡോട്ട് പി വൈ മൈഗ്രേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈങ് അപ്ലൈങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ടേബിളാണ് ജാങ്കോയിൽ ഡിഫോൾട്ട് അഡ്മിൻ പാനലുണ്ട് ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ടേബിൾസും എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിളും കോർ സീറോ സീറോ വൺ ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഫയല് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇ എസ് ക്യൂ ലൈറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡാറ്റാ ബേസ് കാണിക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പം ഇവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മാനുവലായിട്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് അടിച്ചിട്ട് ഡാറ്റാ സോഴ്സിൽ എസ് ക്യൂ ലൈറ്റ് എടുത്ത് ഞാനിവിടെ ഈ ഫയൽ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എസ് ക്യൂ ലൈറ്ററി എന്നുള്ള ഫയൽ കിടപ്പ് കിടക്കുന്ന അവിടെ ആ ഒരു പാത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ സീല് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഡെസ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിവിടെ ഇതാ ഈ ഒരു ഫയൽ ഓക്കെ ഡി ബി ഡോ ഡെസ്ക് ലൈറ്ററി ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് മുന്നേ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഡ്രൈവർ ഫയൽസ് മിസ്സിങ് ഉണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് അടിക്കുക ഇവിടെ അതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ പുതിയൊരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്കീമാസിൽ മെയിനിൽ ഇതാ നമ്മുടെ ഫുള്ള് ടേബിൾ എല്ലാ ടേബിളും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ കോർ ടു ഡു എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാണാം ഐ ഡി ഉണ്ട് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഈ ടേബിൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് നടത്താം അപ്പം ഇതാണ് ഈ മോഡൽസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ മോഡൽസിൽ ഇപ്
എസ് കെ എല്ലോട്ട് എസ് കെ എൽ നമ്മളേതാ ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിലോട്ട് ആ ടേബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻസേർട്ട് ആകും അപ്പം ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ടു ഡു ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കും അതായത് നമ്മൾ ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സബ്മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി